జన్యుపరమైన లోపం చిన్నారులకు శాపంగా మారుతోంది ఆడిపాడే బాల్యాన్ని బలి తీసుకుంటోంది తల్లిదండ్రులకు శోకం మిగుల్చుతోంది తలసేమియా గురించే ఇదంతా దేశవ్యాప్తంగా ఈ వ్యాధి బాధితుల సంఖ్య లెక్కకు మిక్కిలిగా పెరుగుతోంది బిడ్డల ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు వేలకు వేలు పోస్తూ పోరాటం చేస్తున్న వాళ్లు ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే హైదరాబాద్ లోని తలసేమియా సొసైటీ జీనోమ్ ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా ఓ అధ్యయనం చేపట్టాయి తెలంగాణలోని నాలుగు జిల్లాల్లో తలసేమియా వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉందని నిర్ధారించాయి మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ సమస్య తీవ్రంగానే ఉందని అంటున్నారు జీనోమ్ ఫౌండేషన్ సీనియర్ శాస్త్రవేత్త ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ విఆర్ రావు తలసేమియాపై ఎలా అధ్యయనం సాగించారు ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో తీవ్రత గుర్తించారు అన్న అంశాలను ప్రత్యేక ముఖాముఖిలో పంచుకున్నారు డాక్టర్ విఆర్ రావు తలసీమియా ఇటీవల ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న సమస్య ఈ నేపథ్యంలోనే జీనోమ్ ఫౌండేషన్ చేపట్టినటువంటి ఒక పరిశోధన అంతర్జాతీయ సైన్స్ మ్యాగజైన్ హిమోగ్లోబిన్ లో ప్రచురితమైంది ఈ నేపథ్యంలోనే జీనోమ్ ఫౌండేషన్ సీనియర్ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రావు గారు మనతో ఉన్నారు మరిన్ని వివరాలు ఆయన మాట్లాడుకున్నాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి సార్ ఈ తలసీమియాకు సంబంధించి బీటా తలసీమియా ఎక్కువగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎక్కువగా విస్తరిస్తోందని మీ పరిశోధన తెలియదు దీని ప్రధానంగా కారణం ఏమై ఉంటుందంటారు మీ పరిశోధనలో తేలినటువంటి ప్రధాన అంశాలు ఏంటి తలసిమియా బిట తలసిమియా ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఉందండి ఇండియా అనగానే మనకు కొన్ని పాపులేషన్స్ హై రిస్క్ అని తెలిసింది అన్నమాట నార్త్ వెస్ట్రన్ రీజియన్ ఎస్పెషల్ నార్త్ వెస్ట్రన్ రీజియన్లో కొన్ని కమ్యూనిటీస్ దే ఆర్ నోన్ ఫర్ బిటా తలసిమియా ప్రాబ్లమ్ దే ఆర్ బట్ లేటర్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు టాస్క్ ఫోర్స్ అని పెట్టారండి టాస్క్ ఫోర్స్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా వాళ్ళు శాంపుల్ టచ్ చేస్తారు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా స్కూల్ శాంపుల్స్ అనమాట వాళ్ళు సిక్స్ సిటీస్ తీసుకున్నారు మోర్ దాన్ సిక్స్ ల్యాక్ దే హ్యావ్ స్క్రీన్డ్ అంటే మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మేజర్ సిటీస్లో పోయి స్టూడెంట్స్ అంతా స్క్రీన్ చేశారు వాళ్ళకి తెలియదు ఏంటంటే టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉందని తలసమయ అంటే ఇట్ ఈస్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇండియాలో వైడ్ స్ప్రెడ్ అని ఒక విషయం తేలింది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మేము తెలంగాణ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే వాళ్ళ వాళ్ళ కవరేజ్లో మన తెలంగాణ లేదు టాస్క్ ఫోర్స్లో ఇది లేదు మనకు టాస్క్ ఫోర్స్ లేకుండా కూడా అదర్ సైంటిస్టుల వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా స్క్రీన్ చేశాయి ఇండియాలో స్క్రీనింగ్ అంటే ఏం చేస్తారు వీళ్ళు వాళ్ళు తెలసిమియా టెస్ట్ చేస్తారనమాట క్యారీ టెస్ట్ అంటాం దాన్ని ఓకే మైనర్ నార్మల్గా ఉంటారు వాళ్ళు కానీ జీన్లో మొటేషన్ ఉంటుంది దానికని సింపుల్ టెస్ట్లు వీళ్ళు వేరియంట్ మిషన్ అని బయోకెమికల్ అండర్స్టాండింగ్లో మనకు తెలుస్తుంది అన్నమాట వన్ పర్సన్ యూనో ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎ ముట్ ప్రాబ్లమ్ మైనర్ మైనర్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ జెడ్ డిసీజ్ ఓకే దెర్ ఆర్ టూ కండిషన్స్ మైనర్ అండ్ మేజర్ ఓకే మేజర్ రావాలంటే టూ మైనర్స్ పెళ్లి చేసుకుంటే దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఫర్ ఈచ్ ప్రెగ్నెన్సీకి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ సో అంటే ఈ మైనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు క్యారియర్ గా వర్క్ చేస్తారని ఇది ఫ్యామిలీలో రన్ అవుద్ది జన్ పరమైంది ఇది జీన్స్ అది ఫ్యామిలీలో రన్ అవుద్ది ఇట్లా క్యారియర్స్ ఉంటారు తర్వాత మేజర్ చిల్డ్రన్ పుడతారు అన్నమాట వీళ్ళు మన పాపులేషన్ స్క్రీనింగ్ టాస్క్ ఫోర్స్ స్క్రీనింగ్ లో ఏం చేస్తారంటే ఈ క్యారియర్ ని డిటెక్ట్ చేస్తారు ఓకే ఓకే క్యారీని డిటెక్ట్ చేసి మనకు ఈ జీను ఈ ముటే ఈ జీన్ ఉంది అని మనకు ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ తెలిసింది అనమాట చైల్డ్ మదర్స్ ఫాదర్ మదర్ దేర్ విలేజెస్ ఇవన్నీ ఒక త్రీ జనరేషన్స్ అండి మేము అంతా కలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనమాట ఓకే కలెక్ట్ చేసుకొని త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ పేషెంట్స్ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసింది వాళ్ళు తెలిసిన మేజర్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళంతా చేసుకొని మనం ఒక ప్లాట్ చేస్తే మాకు మాకు ఏం అండర్స్టాండింగ్ వచ్చిందంటే యావరేజ్ మ్యారేజ్ హౌ ఫార్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్ మ్యారేజ్ ఓకే 
అది ఒక రేడియస్ లాగా వచ్చేస్తుంది అనమాట గ్రాండ్ పేరెంటల్ మ్యారిటల్ డిస్టెన్స్ చాలా లోగా ఉంది తక్కువ చిల్డ్రన్కి వచ్చే లోపల లేదా కొంచెం ఎక్కింది మెరిటల్ డిస్టెన్స్ రేడియస్ ఓకే బట్ వితిన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఒక పరిధిలో వచ్చేసినవి అన్ని నైంటీ నైన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ ఆర్ వితిన్ దట్ రేడియస్ అనమాట అంటే ఈ తెలస్మా జీన్ అంటే ఇక్కడ ఉండాలి ఆల్రెడీ తెలస్మా చైల్డ్ ఈజ్ దేర్ జీన్స్ ఆర్ దట్ మేజర్ చైల్డ్ ఓకే ఇంకా ఈయన ఈ చైల్డ్ నుంచి జీన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయంటే ఈ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ పరిధిలో నుంచి వచ్చిన కదా వాళ్ళు గ్రాండ్ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ ఇట్లా వస్తుంది జీన్స్ సో అది ప్లాట్ చేసుకుంటే మాకేం తెలిసిందంటే ఆల్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ పేషెంట్స్ అండి వాళ్ళు థర్టీ వన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు సార్ అయితే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మూడు వందల పన్నెండు మంది పేషెంట్స్లో మీరు అయితే స్టడీ చేశారు దీని వైజ్గా చూస్తే మీకు ఈ వ్యాప్తి ఎంత ఉందని నిర్ధారణ అయిందంటారు హైలీ స్ప్రెడ్ తెలంగాణ థర్టీ వన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ వీ హ్యావ్ గాట్ బర్త్ ప్లేసెస్ వేర్ దిస్ దేర్ బాన్ యూనో దేర్ పేరెంటల్ బాన్ బర్త్ అండ్ ఆల్ దట్ థర్టీ వన్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ కమ్యూనిటీస్ సమాజాలు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇట్స్ ఎ హైలీ స్ప్రెడ్ అనమాట వైడ్లీ స్ప్రెడ్ ఓకే సేమ్ సిచ్యువేషన్ మే బీ దేర్ అదర్ ప్లేసెస్ ఆల్సో ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ యూనో ఓన్లీ తెలంగాణ అని అదర్లో ఉండాలి కానీ పీపుల్ హ్యావ్ నాట్ లుక్డ్ ఇన్ టు డెప్త్నెస్ దట్స్ వాట్ వీ వాంట్ టు సే అవర్ స్టడీ ఈజ్ ఎ మోడల్ ఫార్ అదర్ ఆల్ ఇండియా స్టడీస్ మొత్తం ఫార్టీ ఎయిట్ కమ్యూనిటీస్లో ఇది ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయింది అంటున్నారు కదా ప్రధానంగా ఈ కమ్యూనిటీస్లోనే దీన్ని స్ప్రెడ్ ఉండడానికి కారణం ఏదైనా గుర్తించడం జరిగిందా కారణం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అండి ఇప్పుడు మనం తెలస్సిమియా అనుకుంటాం కదా అది హీమో హీమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది రెడ్ సెల్స్లో అది ఎసెన్షియల్ ఫర్ అవర్ లైఫ్ ఓకే ఈ గ్లోబిన్ జీన్స్ దాంట్లో ఏదో మొటేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ మొటేషన్ అనేది స్పాంటేనియస్గా అవుతూ ఉంటుందా లేకపోతే ఒక్క మొటేషన్ ఎక్కడో అయింది అక్కడ అది గురించి వచ్చి ఇక్కడ ఇక్కడికి వచ్చింది అది కదా క్వశ్చన్ అది ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేస్తే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వస్తుంది వెదర్ వాట్ ఎవర్ చేంజ్ హ్యాస్ అక్కడ్ ఈజ్ ఇట్ అక్కరింగ్ స్పాంటేనియస్లీ ఎవ్రీ జనరేషన్ ఆర్ ఆ చేంజ్ ఎక్కడో అయింది హ్యూమన్ హిస్టరీలో అక్కడి నుంచే స్ప్రెడ్ అవుతుందని దానికి వాట్ ఎవర్ స్టడీస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఆల్సో స్టడీస్ ఉన్నాయండి మన ఇండియాలో కూడా ఉన్నాయి మనం చూస్తే అది అది ఒక్క దగ్గర అయింది స్ప్రెడ్ అయిందని తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ట్రాపికల్ రీజన్స్ ఎక్కువ మలేరియా ఎక్కడుందో అక్కడ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎక్కువ మెడిటేరియన్ మనకు బాగా క్లియర్గా తెలుస్తుంది మెడిటేరియన్ టు నార్త్ వెస్ట్ రీజన్ గుజరాత్ బెంగాల్ బెంగాల్ వెరీ హై గుజరాత్ ఆల్సో వెరీ హై ఓకే ఓన్లీ ఫ్యూ కమ్యూనిటీస్ వెన్ ఎవర్ వీ సే ఫ్యూ కమ్యూనిటీస్ బికాస్ స్టడీస్ ఆర్ నాట్ డన్ డెప్త్లీ ఇన్ డెప్త్ ఓకే దట్స్ వై దే ఫౌండ్ ఓన్లీ ఫ్యూ కమ్యూనిటీస్ బట్ ఐ దట్ ఈస్ వాట్ ద ట్రెండ్ యూనో మెడిటేరియన్ టు నార్త్ వెస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ బెంగాల్ ఓకే బీటా తాలస్మే అంటే గుజరాత్ బెంగాల్ ఓకే అది అండర్స్టాండింగ్ దేశవ్యాప్తంగా రెండు నుంచి ఐదు శాతం వరకు ఉంది అని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు మీరు తెలంగాణలో పర్టికులర్గా స్టడీ చేశారు ఈ స్టడీలో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది అనేది మీరు ఏమైనా గుర్తించడం జరిగిందా మేము యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ వీ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఐడెంటిఫై లోకల్ ఇండో కామర్స్ గ్రూప్స్ వీ టుక్ ఓన్లీ మేజర్ చిల్డ్రన్ ఓకే ఓకే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి నేను క్యారియర్స్ స్క్రీనింగ్ చేయాలి మైనర్స్ మైనర్ స్క్రీన్ చేయాలా మేము దీని వాట్ ఎవర్ మేము చేసిన వాటర్ కలెక్షన్ చేసి మేము అండర్స్టాండ్ చేసుకుంది ఏంటంటే బాబు ఇది వైడ్ స్ప్రెడ్ ఇన్ తెలంగాణ కానీ కొన్ని ఫోర్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఇది ఎక్కువ ప్రమాణికంలో ఉంది నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ ఏదో త్రీ ట్వెల్వ్లో సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఫోర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఓకే అంటే ఈ డిస్ట్రిక్ట్లో 
ఏరియాలో ఎక్కువ ఉంది కంపేర్ టు అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ రంగారెడ్డి సంగారెడ్డి ఖమ్మం మహబూబ్ నగర్ ఓకే ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ డోంట్ హ్యావ్ వీ ఆల్సో క్యాటగరైజ్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సెకండ్ ప్రయారిటీ థర్డ్ ప్రయారిటీ లైక్ దట్ ఇన్ మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ థర్టీ త్రీ మేజర్ కేసెస్ ఓకే because we already took up mahabub nagar district for some our activities so at least though we take up this as a baseline data no so that further after a lot of your uh, preventive programs okay prenatal diagnosis abortions whatever you know we are doing whether this is increasing or decreasing that is, that should only show some uh, longitudinal and uh, temporal analysis has to be done what we are proposing is carrier screening of the mahbub nagar district with a sample size sample design that sample design should should include local endogamous groups